O vídeo de hoje, na verdade, é a estreia de um novo quadro aqui do canal, que é o Mari Entrevista. É isso mesmo. Vou trazer pessoas maravilhosas como Tami, do blog Fora dos Rótulos, pra vocês matarem a curiosidade, saber um pouco mais de, né, da vida das blogueiras, desse mundo, desse universo plus. Tá bom? Roda a vinheta. Você é muito linda e não importa o que os outros dizem, não. Tudo bem? Eu sou a Mari, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações e de dar um like. Clica aí no like, fala pra pessoa clicar. Clica no like, olha, duas beldades aqui na frente das câmeras, por mínimo favor. você tem que dar um like. Clica no gostei, tá? Faz favor. Então, eu fiz esse quadro, é, na verdade eu fiz um quadro chamado Amor da Visita. Que eu ia na casa das pessoas. Na verdade, eu fiz só um episódio que foi na casa da Ju Romano mesmo, que eu vivia lá. <risos> ah, tá tudo bem, gente. Um rolou. Que né? eu vivia lá, tipo, segunda a sexta, então... Eu gostei muito de fazer. E eu gostaria de fazer agora Mari, Mari Entrevista, porque nem né, agora com criança. Eu não dá mais pra eu ir pros lugares, não. Tem que chamar as pessoas tudo pra vir pra minha casa. <risos> então, antes de mais nada, vamos apresentar quem é Tamiris. Fala Oi. um pouco de você. Que difícil. Bom, eu sou... Eu sou a Tamires. <risos> eu tenho 26 anos. Eu sou formada em jornalismo. Eu sempre quis fazer comunicação. E aí eu fiz jornalismo. Hoje eu tenho uma agência. E eu tenho o blog Fora dos Rótulos. Porque eu sempre fui uma criança gorda. E aí eu cresci uma adulta gorda, complexada. Cheia de coisas na cabeça que me limitava. E aí eu resolvi acabar com isso, eu precisava viver, e aí minha única forma de colocar esses sentimentos pra fora era escrevendo. Porque minha vida inteira eu sempre fui péssima em expressar sentimentos, mas eu sempre expressei muito bem em texto. Então eu comecei a escrever, porque eu achava que se eu escrevesse eu entenderia o que estava passando comigo, e talvez eu ajudaria quem estivesse passando pela mesma coisa que eu. Deixa eu te fazer uma, uma, uma pergunta. E o que, que mudou na sua vida? É, o, que, o que mudou na sua vida? O que, quem era a Tamiria antes do blog? E depois do blog? Bom, eu mudei muito, absurdamente. Eu acho que se eu olhar pra Tamires de 3, 4 anos atrás, não é a mesma pessoa. Você não reconhece, meus amigos não reconhecem. Inclusive, eu mudei muito minha, meu, meu ciclo de amizades, assim, mudou absurdamente. Porque eu comecei a enxergar o mundo de um outro jeito. Ao mesmo tempo que eu sofria muito com preconceito... Eu era muito preconceituosa, porque nós crescemos muito preconceituosos. Ah, então, é verdade. Assim, por que, que eu não gosto de ser gorda? Porque eu aprendi que ser gorda é feio, isso é um preconceito. Então eu tive que me desconstruir para me reconstruir. Eu falava assim, de gorda já basteu. É, é, é exatamente isso. Eu, eu, exemplo, eu, não gostava, eu lembro que eu não gostava de, de andar muito assim. Eu lembro que na época que eu comecei a andar com muitas gordinhas assim, às vezes eu ficava meio com vergonha. Fala, nossa, acho que a gente chama muita atenção, um monte de gorda andando junto no metrô, entendeu? Quando a gente ia fazer os encontros e tal. Eu... <risos> eu, eu ficava meio assim. Com... Depois que eu criei o blog, foi desconstruindo isso um pouco. Exato. E aí eu precisei, tipo, me desconstruir totalmente. Tudo que eu aprendi durante 22 anos da minha vida. Pra me reconstruir de uma forma muito melhor. Então isso impactou no quê? Na minha relação com as pessoas, nas amizades que eu fiz. Eu revi muita amizade que eu tinha, porque a partir do momento que você muda, as pessoas começam... Você deve ter passado por isso. Muita gente falou pra mim, ai, ah, você mudou muito. Mas a gente precisa, porque a gente cresceu no meio de um... Eu, por exemplo, eu nunca tive amiga gorda. Só tinha amiga magra. Aí eu, eu ia tive. me arrumar pra sair, aí minhas amigas magras... Ai, ah, tô tão gorda. E tipo, eu olhava pra elas, elas eram PP e eu sempre um 48, 50, eu pensava, meu Deus, se elas tão gordas, é, eu sou eu. Que, é, é. Então isso se ela tá achando, minha autoestima. Se ela tá se achando feia, pesando 60 quilos, ela deve pesar um eu. <risos> Exatamente. Então isso minava minha autoestima. E aí, uma coisa que também muda muito, que quem tá aí do outro lado vai, vai se identificar quando a gente começa a ser mais, a gente começa a criar uma estranheza nas pessoas então tipo assim, como assim? a Tamires é gorda e se ama e gosta do corpo dela e põe um biquíni e se acha bonita e cadê aquela Tamires que se escondia na canga? Cadê aquela é como, Tamires é como... que não colocava roupa curta sabe? É como se a gente não pudesse ter confiança, assim, assim você não pode ter confiança, você é gorda e tem autoestima é é como se não, 
não batesse, assim, uma coisa com a outra. Acho que as pessoas ficam meio assim. Porque as pessoas, acho que a própria pessoa que pensa assim, se sente insegura, fala, nossa, eu, eu que tô mais próximo ao padrão, já me sinto tão insegura, como que ela se sente bem, exatamente, assim? Exatamente, exatamente. Né? Acho que é assim que as pessoas devem pensar. E por fim, nossa, foi ótimo pra minha relação familiar também, assim, com os meus pais eu tenho... Tenho uma irmã mais nova, eu acho que isso impactou também porque minha irmã tinha muito complexo e eu vejo que hoje ela lida de uma forma mais leve. É... E o Você meu namoro, uma referência, exatamente, tá? e o meu namoro, assim, mudou da água pro vinho, porque eu comecei a namorar e aí eu engordei mais de 15 quilos, porque na época que eu conheci meu namorado, eu fazia a dieta do miojo, não façam isso em casa, que era só comer miojo pra emagrecer, minha saúde Nossa. era uma bosta, mas eu tava mais perto do padrão, nunca fui magra, nunca, mas vesti ali um 46, né, pra mim na época tava ótimo já, e aí... Eu, depois que eu engordei, eu comecei a ter várias neuroses, eu chorava, a gente, quando, toda vez que a gente ia sair era um pânico absurdo. E aí meu namorado falou, das duas uma, ou você se aceita do jeito que você é, ou você muda. Você, alguma coisa você tem que fazer, do jeito que tá não dá. E aí quando eu comecei, não, ok, eu sou assim, sempre fui assim, eu fui uma criança gorda, não tem como eu lutar contra o que eu sou. É, eu tenho que me preocupar com a minha saúde, lógico, mas minha saúde vai meio obrigada, mas eu sou gorda, entendeu? E aí minha, minha relação com ele melhorou, assim, 250%. Eu tô pensando aqui numa, numa pergunta, assim, existe uma, uma diferença, assim, muito grande do, de você estar gorda pra você ser gorda? Sim. Porque uma pessoa que é magra e ela tá gorda é uma coisa momentânea, às vezes pode durar um ano, dois mas é uma coisa, é uma fase da vida da pessoa. E tem pessoas que já são gordas. Não é porque, ah, ela não pode mudar. Não, não é isso. Mas é que vem desde pequena. Ela nunca se viu magra, no meu caso. Eu também. Então, e, e o ser gordo não é só no, no, no estado físico. É muito mais aqui do que no, no, do que no, seu, é, no seu corpo. Você cresce, né? Por exemplo, eu sempre fui gorda. Então, por exemplo, eu já cresci com algumas limitações do tipo... Na minha época de criança, eu não podia. Era muito moda o umbigo de fora. Eu não podia usar. Uhum. Então, eu já cresci com aquela limitação na minha vida. Hoje, pra mim, usar cropped é uma revolução. A primeira vez que eu, de fato, usei cropped e saí sem jaqueta... Porque muitas vezes eu colocava crop e jogava uma camisa por cima. Que é uma desconstrução, né? Você vai é, aos Exatamente, poucos. aos poucos. E o dia que eu coloquei um short colado e coloquei um crop que foi esse ano, pra mim foi uma revolução. Porque quando eu era criança, eu via minhas amigas usar aquilo e minha mãe falava assim, hum, mas você não pode. Ou então eu queria, minha mãe não me limitava, mas não tinha. Não tinha roupa daquele jeito pro meu tamanho. Então eu tinha que usar o quê? Eu usava short de lycra com camisetão e essa era a minha moda quando eu era criança. Quando Nossa, eu, tinha... eu lembro que tipo assim, eu queria muito assim vestir, estilo sofistinha, surfista. Ah, teve a época, <risos> teve a época, eu também queria. A batia da Lulu e não sei o que, não sei o que, eu queria, eu queria ficar igual às outras meninas. Você, quando você é adolescente, você quer se encaixar ali naquela, naquele grupo. Você quer, você, quer, você quer se pertencer a um grupo. É. E aí, não é legal ser diferente, entendeu? Hoje é totalmente diferente. Hoje, hoje eu vejo... amo ser diferente. Não, e hoje é uma outra comunicação. Até nas mídias, na televisão, o ser diferente é legal. As pessoas apoiam você ser diferente. Hum. Na época, na nossa, na nossa época, não. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Na nossa época, não. Era tipo... Ou você se igual. encaixa ou você cai fora. É, ou você é o excluído da turma do rolê. E... E eu lembro, eu tenho até uma foto, uma foto que a gente tava numa viagem em Ubatuba, que eu tô nessa foto, eu tô, meu pai tirou, me tirou assim, na foto de costa, assim. E eu tô com uma bermuda masculina, eu tô com uma bermuda de menino, amarela e laranja, tipo, uma... <risos> A mãe dela tá aqui tá balançando na cabeça assim. Senso de moda. Eu lembro também Devia que eu tinha. Ser, ó, essa bermuda. Eu lembro também que eu tinha uma calça de taquetel. Você lembra dessa calça? Que ela era. Que toda... molhava e trocava de estampa? Eu tinha uma assim. Ela molhava, <risos> aí ela era. Não, tipo a minha lisa. Não, era tão, não era tão tecnológica, não. Eu tinha uma. A minha era uma calça de taquetel <risos> florida, lembra? Laranja. Tipo, ela era tipo meio, meio marronzinha assim, mas. Umas, umas... Nossa! E aquela calça era pra ficar larga, tá que tem? Ela ficava aí parecendo uma leg. Justíssima, é. Mas sabe que nessa época do, do, do estilo surfista, isso eu nunca contei pra ninguém. 
eu, eu tinha muito, muito, muito trauma de entrar naquelas lojas. Eu não entrava. Eu ia no shopping com as minhas eu amigas, ia. eu tinha uma amiga que era muito magra. Nós éramos totalmente opostas. Ela era muito magra e eu bem gorda. E aí ela só vestia roupa de marca de surf, né? E ela ia nessas lojas e eu inventava alguma coisa. A gente tava no shopping, ela ia, sei lá, nessas lojas aí, que eu não lembro o nome hoje. E eu falava assim, ah, eu tenho, tenho que ir lá na Marisa, dá licença. E eu corria e eu ficava escondida pra não entrar nessas lojas. E aí eu acho que faz um ano, mais ou menos, que meu namorado queria um Vans. E onde que eu ia achar essas, é, o Vans? Nessas lojas. Cara, foi muito difícil pra mim, hoje, no auge dos meus 26 anos... Consegui entrar naquela loja. Sério? Porque eu tinha, eu tinha... Era um bloqueio tão absurdo, porque eu sabia que nada ali me vestia. Eu sentia que as pessoas me olhavam, tipo... É. Não tem nada pra essa gorda aqui. Então, são coisas tinha que a gente carrega, coisa, né? que a gente não percebe. E eu vim sacar isso ano passado, que eu falei assim... Meu Deus, eu ainda carreguei isso comigo. Tipo, eu tô me desconstruindo total, mas ainda tem coisas que Sim, me... Sim, mas vai ter. E assim, é... Eu lembro que, que tinha umas lojas que eram tamanho único, a Bad Cat, por exemplo. Era tamanho único. Eu falava, mãe, é tamanho único, mas eu vou fazer entrar e vai entrar. Eu vou dar um jeito. E eu me espremia toda lá na blusa e fazia caber. A blusa, a blusa ficava assim, que não podia respirar, mas saía com a blusinha, com a blusinha verde água da loja, entendeu? Ah, dá o meu jeito. Mas eu lembro que, porque assim, tinha até um padrãozinho pra ser vendedor dessa loja. Sim, dessa loja. não tinha, tinha gordo é, lojas, E era só, só as loirinhas do olho azul, né? Era, 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 tinha um padrãozinho pra ser vendedor de tinha. De, de não, ainda tem, né? Se a gente for parar, parar pra pensar, é muito mais. difícil você ir em loja <risos> e você ver, tipo, um vendedor gordo, que nem você vai numa... Forever, tudo bem que é realmente alguma coisa serve na gente se não for na plan, no, lá é. onde tem o tamanho plus. Mas assim, raramente tem. Mas assim, hoje a gente tem acesso a outras marcas que por mais que elas não estejam dentro do shopping, né, né, você sabe que vai te atender, você, você tem. Na nossa época não tinha, era aquilo e era aquilo. Hoje a gente tinha que se virar com aquilo. Então, pra mim, era muito traumático. Então, a moda, pra mim, durante muito tempo, foi muito traumática. Muito traumática mesmo. E hoje, pra mim, a moda, ela é, tipo, absurdamente expressão, sabe? Autoafirmação. Eu consegui colocar uma saia, tá com a barriga parecendo, tudo bem. Eu tenho barriga, entendeu? A barriga faz parte do que eu sou. Coxa grossa, celulite, faz eu parte sei, do que você, eu sou. Você usa de tudo. Tudo. Eu tenho... Eu ainda tenho uma dificuldade. Mas que eu luto todos os dias pra conseguir, que é regata. Sério? Sempre mas o cropped, tipo. ela, ela consegue. Eu, 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 eu sou o contrário. Cropped, pra mim, eu sou mãe, gente. <risos> Aquela não. Eu, minto, eu tenho, eu tenho um cropped que, que eu não vou lembrar agora quem fez. Que ele, que ele é mais soltinho e dá pra colocar a, a, a saia por cima. Uhum. Então fica parecendo uma, uma blusinha, entendeu? Sim. Por dentro. É o único que eu consigo usar. Agora eu saio moçando a barriga. Então, a barriga não aqui, consigo. ó, suave pra mim agora, regata. E então, eu tenho que eu, eu tenho coração, hein? Eu não tô nem aí. Sabe o que eu faço pra usar roupa que eu tenho dificuldade? Fica a dica, hein, gente. Atenção por uma dica super legal pra você que quer começar a usar uma peça que você não usa. Aquela peça que você tem dificuldade e que você quer se livrar dessa neura. Eu começo usando, tipo, pra ir na padaria. Sabe? Ah, vamos um pãozinho? Aí eu coloco regata, aí eu vou, aí no outro dia, ah, eu vou até o shopping. Sabe aquela ida no shopping rápido pra comprar uma meia? Aí eu coloco regata, aí eu vou, sei lá, fazer minha unha, aí eu coloco regata. Quando eu vejo, eu já tô usando. E assim foi com cropped. Ó, oh, dica boa, dica boa. usar o cropped, em... por quê? São locais que você, tipo... Dani, você não é, é. de mim. Ou então são locais que, sei lá, ó, festa da família, que você sabe que você não vai ter... Tem gente que infelizmente tem, mas que você não vai ter ninguém apontando o dedo na sua cara. Mas ele não tem que se preocupar com a sua avó, que vai ver seu braço. Exatamente. Então, <risos> tipo, locais que eu me sinto acolhida, eu coloco peças que eu tenho dificuldade. Entendi. Quando eu vejo, eu já aderi ela na minha vida. Então, arregar até a próxima. Aí eu vou colocar aquela parte. Tá. <risos> Uma outra dica também, que eu já falei não sei onde, acho que foi no Instagram... Que eu também, que eu comecei dessa forma. Eu sempre colocava, é, saía num dia que tava, tipo, muito calor, colocava uma regata e colocava uma blusa por cima. Então, assim, vai ter uma hora que você vai ter que tirar a blusa, entendeu? 
E aí não tem como. Aí, aí, e daí eu, eu tirava. Se eu, eu senti, se eu sentisse que as pessoas estavam me olhando, eu colocava a blusa de novo. Ou às vezes um cardigã, um kimono. Algo mas, mais levinho, isso, né? Mas obrigatoriamente a blusa que eu estava por baixo, a blusa de base, era uma regata. E aí, ou um vestido, né? Sem manga. E aí, assim, eu, se, eu, se eu notasse que alguma pessoa estava me olhando muito, eu já colocava. E aí... Só que eu não aguentava, porque tava, tipo, 40 graus, aí eu ia a gente e tirava. Não, pega, é. <risos> não, a gente tem que desapegar, tipo, a gente sem... é, é, é muita hipocrisia se a gente falar que Ah, eu não ligo se estão me olhando. Mentira, a gente sempre é. vai ligar, mas tudo é o peso que a gente dá. Então, assim, eu já dei muito mais peso pra isso. Hoje, por exemplo, se eu vou sair e meu pai, meu pai é muito crítico, às vezes meu pai fala, ai, que roupa feia. Meu pai Antes também. eu ficava assim, ai, será que eu vou com essa roupa? Hoje eu falo, sério, pai, você não gostou, mas quem tem que gostar sou eu, tchau, pega e vou embora. Então, assim, é o peso que a gente dá pra crítica do outro. Às vezes pode ser, a pessoa tá fazendo, tá fazendo aquela crítica, na maior boa intenção, mas não vai ter um impacto legal na gente, só que a gente determina o impacto que aquilo que o outro fala tem na gente. Então hoje eu criei um muro que, assim, não vai passar daqui, sabe? Se blinda, né? Tem que se blindar. Exatamente. Bom, mas a Tam veio aqui também porque ela me fez um convite. Eu já tenho mania de olhar pra ali porque eu me acho muito linda. Aí eu fiquei... <risos> <risos> então, estamos aqui também porque a Tam me fez um convite. Ela me chamou pra participar do podcast dela que chama GordaCast. Então eu queria Sim. que você falasse um pouco do que é o GordaCast e tal. Então, pra quem não conhece, podcast é uma plataforma, é um formato de conteúdo que ele é como se fosse um programa de rádio, só que ele não tem comercial e não é em rádio, não é sintonizado. Então você consegue escutar em aplicativo de podcast do Google. É um áudio, do... né? Tipo um áudio Exatamente. do WhatsApp, mas tem um link pra você vai lá, que você vai lá, clique e ouve. Exatamente. E não precisa pagar pra consumir. Então tem aplicativos hum, free. que são free, gratuitos, pra você escutar. E aí eu achei que essa mídia tá crescendo muito agora em 2018 e eu adoro escutar, porque é ótimo quando eu tô arrumando a casa, arrumando o guarda-roupa, fazendo aquela hidratação no cabelo, é uma companhia, sabe, pra você fazer na unha e é muito gostoso, você coloca, dá play no trânsito, melhor ainda. E aí não tem, não tem nenhum que fale sobre o universo das pessoas gordas. E eu acho que a gente precisa estar em todos os lugares pra gente quebrar os preconceitos e os tabus e pra gente conseguir uma Mas sociedade é. menos desigual e menos preconceituosa. Então eu, comecei, eu criei o GordaCast pra ampliar os horizontes e derrubar os preconceitos de todos. Um programa de rádio na internet maravilhoso pra gente se expressar e falar mais do universo que tem um monte de paradigmas que ainda precisam ser quebrados em plenas 2018. Exatamente. Mas é. Mas é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima. Um beijo, um outro beijo e até o próximo vídeo.